ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੂਪਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਥੱਲੇ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੁੜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਹੇੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਜੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 12 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਰ ਗਏ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਸਿੰਘ ਸਾਖੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਗਜ਼ਲ ਗੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਈਏ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਜ਼ਲ ਗੋ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੂਪ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਗਏ ਸੀ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਆਪਾਂ ਕਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਸ ਉਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਚੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਨੀ 82 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਿ
ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਂ ਫੀਲਿੰਗ ਨਵੀਂ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਵੀ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਿਣੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ 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 ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੀਤ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਖਾਰੀ ਸਭਾ ਕਾਲਗੀ ਸਾਡਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ 1999 ਤੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਜ਼ਲ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਤੇ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਰੂਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜੀ ਇਦੋਂ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਦਰੋਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਪਣਾ ਘੇਰਾ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰੂਪ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਿਉਬਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਤਿਆਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਖੁੱਲ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸੋਲਡ ਹੋ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ 
ਇਸੇ ਰਾਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚ ਇੱਕ ਸਵੇਰਾ ਛਪਿਆ ਹੈ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤੇ ਅੱਗ ਚ ਤਪਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਵਸੇ ਹੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤੇ ਅੱਗ ਚ ਤਪਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਵਸੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰਾ ਛਪਿਆ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਹਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੌਣ ਬੁਲਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੌਣ ਬੁਲਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਛਪਿਆ ਹੈ ਵਾਹ ਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਛਪਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਉਹੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ ਲਿਆਵੇਗਾ ਚੰਦਨ ਹੂੰ ਉਹੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ ਲਿਆਵੇਗਾ ਚੰਦਨ ਤੁਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਰਾ ਛਪਿਆ ਹੈ ਹੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮਖਤਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਪਾਲ ਨਾ ਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਨਵੇਂ ਯਾਰਾ ਹੂੰ ਪਾਲ ਨਾ ਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਨਵੇਂ ਯਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਬਥੇਰਾ ਛਿਪਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਬਥੇਰਾ ਛਿਪਿਆ ਹੈ ਛਿਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਗਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ ਉਹੀ ਚੰਦਨ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਆਦੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਜ਼ਮਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਸਵੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿਪਿਆ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਡਰ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਭਾਗ ਭਰੀ ਹੂੰ ਨਾ ਰਤ ਡਰ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਭਾਗ ਭਰੀ ਜੀ ਇਸੇ ਰਾਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚ ਇੱਕ ਸਵੇਰਾ ਛਿਪਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਰਾਤ ਦੀ ਕੁਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੇਰਾ ਛਿਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੇ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਹੀ ਪਾਠਕ ਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ ਬਾਕੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਿਆ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਅ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟੰਗੀ ਕਲਾ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟੈਂਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਪੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਦਾ
से अकाल चैनल नो सब्सक्राइब करो नवी वीडियोस दे नोटिफिकेशन दे ले बेल आइकन नो क्लिक करना ना भूलना प्रोग्राम ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੂਪਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਅਖਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪੱਡਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ए जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਰੂਪ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਨਮਾਨਿਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਲਣਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਰੂਪ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਦਾਸ ਕਹਾਣੀ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੀਜੀ 90s ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੀਜ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬੜੇ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਵਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਔਰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਜਾਂ ਕਵਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛ
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੇ ਆਲਣੇ ਨੂੰ ਢਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਲਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਲਣਾ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਔਰ ਬੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਣੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲ ਵਾਦ ਗੇੜਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੋ ਮਜ਼ੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਆਲਣੇ ਬਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਇਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜੰਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੌਲੀਡੇ ਹੋਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚਾਰ ਦਵਾਰੀ ਦੀ ਉਸ ਆਲਣੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਆਲਣਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗਲੋਬਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਬਚਪਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਭਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰੂਹ ਕਿਉਂ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸਲ ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਵਾਂਗੇ ਚਰਖੇ ਅਤੇ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਵਾਂਗੇ ਹਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਣੀਆਂ ਪੰਜਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚਰਖੇ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣ ਲੈਣ ਦਈਏ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਚ ਪੀਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਖਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੰਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਲੋੜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਰਖੇ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਉੜਦੇ ਉੜਦੇ ਪੰਛੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤਰਨੂ ਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਪੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਰਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ
ਸੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੀ ਵੀਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਜੋੜ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਾਹੀ ਦੇ ਸੰਖ ਲੋ ਗਈ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਨੀ ਆ ਨੀ ਮਾਏ ਬਦਲੀਏ ਇਹ ਲੋੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਾਲੜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਿਤਕ ਰਹੇ ਪਾਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਤੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਨੀ ਮਾਏ ਬਦਲੀਏ ਇਹ ਲੋੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਹੈ ਤੀ ਨਹੀਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਵੰਡੀਏ ਲੋੜੀਆਂ ਫਰਕ ਦੱਸ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬਦਲੀਏ ਇਹ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਆ ਬਦਲੀਏ ਰੇ ਵਾਜਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਊ ਬਦਲ ਸਮਾਜਨੀ ਕਰ ਬਾਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਮਾਏ ਬਦਲੀਏ ਇਹ ਲੋੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਨਹੀਂ ਮਾਏ ਬਦਲੀਏ ਇਹ ਲੋੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋੜੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਅੱਜ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਏ ਨੇ ਕੁਝ ਉਦਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਸਕੀਏ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਓ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਓ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਓਲਡਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰ